。我为咗拍呢条片，捉咗十九次手指，就系、是、为咗揾出边一个早餐最唔会影响血糖。答案可能同你所谂嘅唔一样。我选择咗五个港澳最普遍嘅茶餐厅早餐，从最高碳水化合物排名，第一就系肠粉咸粥，第二雪菜火鸭丝米，第三菠萝油，第四猪扒包，第五鸡扒煎双蛋。而我每次喺食早餐前，食咗早餐一个钟同埋两个钟，都会笃手指睇睇血糖指数。呢、这個影片全部所揀嘅都係從同一個茶餐廳嘅早餐套餐，再加埋一杯無糖嘅齋啡。咁第一個早餐就係腸粉加鹹粥，算係純碳水化合物嘅早餐。食前嘅空腹血糖係五點二，食咗一個鐘，我嘅血糖升到七點八，兩個鐘之後再繼續升到八點七。其實咧，兩個鐘之後咧，血糖應該要跌，但係竟然繼續升喎，所以咧我就繼續篤手指測血糖，直到見到血糖跌為止。咁呢，半個鐘之後都係一樣八點七，再半個鐘之後，之前食飽嘅三個鐘喎，血糖先跌到六點一。食完呢個早餐，我成日都好眼瞓，好難去 focus， 因為血糖太高啦。我食嘅腸粉呢，有點一點混醬，混醬就係甜醬、麻醬同埋辣椒醬。如果喺馬來西亞食腸粉嘅話呢，或者我哋叫豬腸粉。成碟都會撈甜醬食，所以喺馬來西亞嘅話咧，我估我血糖會升得更高。其實餐後血糖嘅指數應該要幾多呢？根據 American Diabetes Association， 冇糖尿病嘅人嘅空腹血糖應該要五點六以下。空腹血糖就係指八到十個鐘冇食過嘢嘅血糖水平。飯前嘅血糖應該係四到六嘅範圍入邊，食飽嘅一到兩個鐘內咧，血糖應該係八以下。比糖油嘅話咧，空腹血糖應該要七以下。飯前嘅血糖應該要四至七範圍入邊，食飽嘅一至兩個鐘入邊咧，應該要跌到十以下。無論係有唔有糖尿病，我哋嘅目標係要喺呢個範圍入邊。如果唔喺呢個範圍入邊又點咧？對身體有咩影響咧？有幾危險？我等一陣會再解釋，記得睇到最後。咁第二個高碳水化合物嘅就係雪菜火鴨絲米，起碼有啲啲菜同埋啲肉啦。食前我個空腹血糖就係五點三，食咗一個鐘之後升到六點三。咦，好似唔錯喎，但係呢兩個鐘之後呢，又再繼續升到七喎，因為兩個鐘冇跌反而升，所以呢又要繼續測血糖啦。再半個鐘之後測血糖，竟然冇咩分別，六點九，又有可能中間又升過一次，但係又再跌返變六點九，我哋唔知啦。咁呢，又要再等多半個鐘再篤手指啦，結果要等到食飽三個鐘之後，血糖先跌返去六點三。咁第三個早餐我哋要睇嘅呢，就係菠蘿油。都係高碳水化合物嘅，但係咧呢次又牛油，我哋再睇睇加咗啲油對血糖有咩影響。By the way 咧喺茶餐廳食菠蘿油嘅時候咧，記得要問一下嗰個茶餐廳係唔係用鮮牛油，因為有啲茶餐廳咧係用植物黃油或者佢哋都叫黃油。如果係植物黃油嘅話咧就冇嗌啦。從康復血糖嘅四點七升到七點五之後嘅兩個鐘，再跌翻去七點一。呢、这個菠蘿油早餐咧，雖然比之前嘅兩個早餐結果好啲，但都唔係好理想。雖然我嘅血糖冇超過八，但係最理想嘅係早餐後嘅兩個鐘，血糖應該跌到六以下，最好就係跌翻去餐前嘅血糖啦。Number four 嘅早餐咧就係澳門出名嘅豬扒包，呢一餐咧就有蛋白質同埋油，一塊咁大嘅豬扒大約有十五至二十克蛋白質啦。其實對我嚟講唔係好足夠，但冇所謂啦。從五點二個空腹血糖，食咗豬扒包嘅一個鐘之後，升到七點三，兩個鐘之後又跌翻去六點六，呢個唔錯嘅，兩個鐘入面都可以跌到七以下。第五個早餐就係最低碳水化合物嘅早餐啦，就係、是、雞扒煎雙蛋。呢、这個套餐係有更多事嘅，但係咧我就冇食啦。呢餐大約有廿五至卅克嘅蛋白質。有煎雞扒同埋煎蛋嘅油啦，空腹血糖係四點九，一個鐘之後升到五點四，兩個鐘之後升到五點七，竟然餐後嘅一個鐘同埋兩個鐘都冇超過六。雖然兩個鐘嘅血糖冇跌翻落嚟，但係因為冇超過六咧，我就冇再測啦。冇超過六係已經非常好啦，呢個係唯一個早餐係冇超過六嘅。咁你又會問我？咦，即係平食嘅油，通常係用植物種子油喎，好高啊！你講，你之前嘅意見話放光唔好嘅咩？喺長期食係唔好嘅，但係咧出面食嘅早餐好難避免嘅，所以咧我哋屋企用嘅食用油係一定要揀低我哋嘅六個油，例如豬油啊、橄欖油啊、椰子油等等。我全部五個早餐食飽之後，都跟翻一樣嘅次序，就係、是、跟一杯無糖嘅黑咖啡。食飽之後會抱住七幾豬重嘅 B B， 周圍同老婆行下公園啊，或者去街市買下嘢。大約八到九個字先翻到屋企，所以如果我咖啡有落糖，食飽之後繼續錯嘅話咧。
。我諗呢一場粉白咗嗰一餐呢，肯定會超過九，有可能超過十添。咁當然啦，呢、这個一人實驗只可以作為參考啫。嗰日行得多啲，買多啲嘢，拎更重嘅嘢行路。前一晚冇瞓得好，我嘅肌肉量同埋胰島素嘅敏感度。全部都會影響我嘅血糖結果，可能對你嘅話咧有唔同嘅結果，但係原理係一樣。我哋要盡量控制好血糖，避免去大升大跌。咁差同血糖升得高又會點咧？第一當然唔會死啦，第二佢點樣都會慢慢跌翻正常水平噶嘛，淨係需要時間長啲。咁我使乜要理咁多咧？一餐兩餐其實真係冇所謂噶，血糖控制得唔好嘅短期影響咧，會令到食飽之後好眼瞓啦，好難 focus。通常咧就挨唔到整餐時間就肚餓啦，呢、这個現象就稱為血糖過山車啦。由於血糖升得好快，血糖都會跌得好快，甚至有時會跌到低過正常水平，就令到身體會發出好多信號，叫你快啲揾嘢去食嚟補充能量。我哋嘅身體喺呢個時候咧。通常就會叫你揾嗰啲可以好快補充能量嘅食物，就係嗰啲高糖高碳水化合物嘅食物啦。我食咗嘅第一同第二餐嘅早餐就係咁啦。食完嗰一刻會覺得飽嘅，但係之後就好硬瞓，同埋好快會肚餓。所以咧，食得清淡、冇肉冇油，雖然熱量可能係更低，可以短期減到重，但係呢個方法係維持唔到耐嘅，同埋減肥期間會一直挨餓。其實大部分減到嘅重量都係水分或者肌肉量，所以瘦咗係 keep 唔到好快反彈。呢、这個就係血糖控制唔好嘅短期影響啦。長期又點呢？血糖日日大升大跌，會令到你嘅細胞慢慢對胰島素失去敏感度，即是話胰島素抵抗 （insulin resistance）。因為你體內嘅血糖大升大跌嘅話咧，你胰島素都係一樣會大升大跌。胰島素嘅工作咧就係、是、要命令細胞接收血液入面嘅葡萄糖，令到血糖回復正常。胰島素過多會令到細胞開始麻木。細胞見到熱到數太多，開始厭啦。好似一個人日日喺你耳邊嗌嘅時候，你慢慢都會耳聾啦。所以細胞對熱到數反應變得越嚟越差，就搞到葡萄糖逗留喺血管嘅時間越嚟越長，令到血管壁慢慢被損害。呢、这個時候咧，身體就會製造好多膽固醇嚟修補呢啲損傷。呢啲全部咧會令到身體慢慢進入輕微同埋持續嘅發炎，就係、是、慢性炎症啦。所以高膽固醇唔係因為你食得好多高膽固醇或者高飽和脂肪嘅食物，呢、这個我已經喺膽固醇嘅影片解釋過啦。更嚴重嘅血管損壞就係、是、糖尿病後期成日聽到嘅，就係、是、傷口康復得好慢，視網膜退化、男性悶不舉等等啦。胰島素抵抗唔係一年十年內發生嘅，而係三十四十年慢慢累積。所以要控制血糖唔係淨係俾糖友，而係我哋大家從小朋友到老年人都要學識控制好血糖。盡量確保餐餐都有適量嘅蛋白質同埋脂肪嚟幫助減慢血糖嘅上升。我哋嘅 target 係要血糖穩穩定定，唔係要食得所謂嘅清淡就係、是、健康。而糖尿病患者咧更加要確保每一餐一定要有蛋白質同埋脂肪。所以咧 ，base on 我呢個一人實驗嘅結果，對我嘅血糖控制最好嘅早餐係。一份就多士嘅雞扒煎雙蛋，而最差嘅早餐係腸粉鹹粥。如果你係血糖機嘅話，不妨嘗試食唔同嘅食物組合，測一測你血糖，睇睇你嘅血糖有咩反應，了解下咩食物組合最適合你。你可能覺得我講到碳水化合物好似好唔好嘅嘢啦，其實又唔係嘅，佢係三大宏量營養素之一，對我哋身體都好重要。只不過要睇你點樣將佢同蛋白質同埋脂肪 c o 知道要食嘅份量同埋種類。我喺呢個影片有詳細解釋碳水化合物嘅三大種類。睇咗之後咧，你就知道點樣可以 enjoy 你中意食嘅碳水化合物之餘，又可以開心地減肥同埋控制好你嘅血糖。想知道咧，就快快去睇啦！